ഓരോ സിനിമയും നമുക്കൊരു ഓർമ്മയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില ഡയലോഗ്സ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രേക്ഷക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മേലെ പറമ്പിൽ ആൺവീട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇന്ന് കൃത്യം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശാന്തി മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പഠിച്ചത് ഈ സിനിമയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ആ പാട്ട് വെള്ളിത്തിങ്കൾ പൊങ്ങിണ്ണം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് അതുപോലെ ജഗതി ചേട്ടൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒന്നും ഒന്നിനും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡയലോഗ്സ് അച്ഛ പാണ്ട് പാണ്ട് അതുപോലെ വേലക്കാരി ആയിരുന്നാലും നീ എൻ മോഹവല്ലി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളും നല്ല തമാശയും ഒരു തമിഴ് കൾച്ചർ എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന സിനിമ ഈ സിനിമയുടെ അന്നത്തെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നല്ല വാസനയുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഈ എന്റെ ആരാ കാച്ചത് ഭാനുമതി ഞാനാ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് സൂത്രവാ നീ കലക്കിയത് ഇത്തിരി നെല്ലിക്ക കലക്കി ഈ വീട്ടിലെ തന്തയ്ക്കും പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ പ്രാന്ത ഇത്തിരി തണുക്കുന്നെങ്കിൽ തണുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒരുത്തി ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിനകത്ത് കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുക നേരാവണ്ണം ഒരു ജോലിക്കാരിയെ കൊണ്ട് തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് തരാനോ ഇതിനകത്തുള്ള ഒറ്റ ആണുങ്ങൾക്കും ചിന്തയേ ഇല്ല അപ്പൊ കല്യാണം പോയോ കല്യാണി അവയിൽ നേരിച്ചപ്പോ മുളകൂടി എന്തും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ ശരിക്കും ഗ്രീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫിലിംസ് ഇത് വേറെ ആരെയോ വെച്ച് സിനിമ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഗിരീഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റൈറ്റ്സ് മേടിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് എന്നോട് ജയറാം പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഗുഡ് നൈറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കി ഒരു നാല് പേജിൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ചുരുക്കം പക്ഷേ എനിക്കതിനകത്ത് ആ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ചൊരു പതിനഞ്ച് പേജാക്കി വളർത്തി അപ്പം ആ സമയത്ത് മാണി സി കാമ്പര മറ്റൊരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വെർഷൻ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ സിനിമയാക്കുന്നു രാജസേനൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ നടി ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചുണ്ട് അത് കാരണം കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രഘുനാഥ് പലേരിയെ കൊണ്ടത് എഴുതിപ്പിക്കാം അപ്പം അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഉടനെ പുള്ളി പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഗിരീഷ് വയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് രഘുവിനോട് ഈ കഥയുടെ ഒരു ചുരുക്കം പറഞ്ഞു രഘുവിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജയറാമിനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ജയറാം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഗുഡ് നൈറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് മോഹനുമായിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ മോഹനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തതാണ് ഗിരീഷിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ആ ഇരുപതിനായിരം ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ആ ഗിരീഷിൻ്റെ കൈപ്പടയിലുള്ള ആ കണ്ടൻറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം <laughs> 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 ചേട്ടന്മാരും അമ്മാവനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെ തന്നെ വർത്താനം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കണ്ട് നിശബ്ദനായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ അവസ്ഥ അടുത്തടുത്ത മുറികളിൽ കിടന്നാലും ഒന്ന് കാണാനോ ഒന്ന് അടുത്തിരിക്കാനോ ഒന്ന് തൊടാനോ പോലും അവകാശമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യ
நீ என் மோகவல்லி வேலைக்காரி இருந்தாலும் நீ மோகவல்லி வேலைக்காரி இருந்தாலும் நீ மோகவல்லி ஜோலி கழிஞ்செங்கில் பவழத்தோடு யோசிச்சு தமிழ் படிக்காவது கருதி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிட்டும் வெறுதே கலையணும் போடா சந்தர்ப்பம் கிட்டியப்ப நேரம் வேணும் எழுதானும் வாய்க்கானும் படிக்காத நீயா இப்ப தமிழ் படிக்கிறது போடா பைத்தியக்கார போய் தூங்கடா இல்லங்கி கொன்னுடுவே அதன்ற அகத்த டயலாக்ஸ் னு പറയുന്നது ஒரு நிவர்த்தி இல்லாத டயலாக்ஸ் ആണ് அது ரகுநாத் பல்லேரியோட சொந்தமான எனக்கு ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളെ പാക്ക മുടിയില്ല അപ്പടി ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജയറാം പറയും ഞാൻ അങ്ങ് ഗൾഫിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂമർ അതുപോലെ നീ ആണോട പറയാനും ഉണ്ട് അമ്മ ജഗദീശ്രീമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എൻ്റെ ഗർഭം ഇങ്ങനെയല്ല അതെന്താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും രഘുവിനെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെന്താണ് രഘു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ഗർഭം ഇങ്ങനെയല്ല അതെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഗർഭം ഇങ്ങനെയല്ല അത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ആ കഥാപാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു 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 പ്രോത്സാഹനം കിട്ടത്തില്ല കഥ ആലോചിച്ച സമയം പോലെ മനസ്സിൽ ശോഭനയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾക്കൊരു പ്രാധാന്യമുള്ള മനോഹരമായ കണ്ണുകളുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് അധികം വർത്തമാനം പറയാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം എക്സ്പ്രഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ജയറാമും ശോഭനയും തമ്മിലുള്ള സീക്വൻസിലൊക്കെ കണ്ണുകളാണ് കഥ പറയുന്നത് അതെ ശോഭന ഗർഭിണി ആയതിന് ശേഷം മീന ചേച്ചി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഇനി അവൾ നിങ്ങളുടെ പേരെങ്ങാനും പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രസാദ് സാറ് കോമഡി ആയിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അത് അങ്ങനെയല്ല സാറ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യണം ഭാര്യയെ കാരണം സാർ അത്രയും ഭയങ്കര ഒരു സാത്വികനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ആളുടെ മേലെ അവിടെ ജോലിക്കാരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു പെണ്ണിൻ്റെ ഗർഭം ആരോപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് സഹിക്കത്തില്ല സാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചിട്ട് എന്നെ മാറ്റി ഉയർത്തി ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കോമഡി ആവും എന്നതിനോട് ചോദിച്ചു സാർ അതാണ് റിയൽ കോമഡി സീക്വൻസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോമഡി എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന അത് ഏത് വികാരമാണോ അതായിരിക്കത്തില്ല തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് അതാണ് റിയൽ കോമഡി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സെൻ്റെ ഇഷ്ടം അവിടെ അണ്ണനെ വരുത്തിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ എന്നാലും ഒരു ഭയം പോലെ അവളെങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാലോ മോളെ തിയേറ്ററിൽ പടം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്ന് എന്നോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ അതെന്ത് മാന്ത്രിക ശക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ തിയേറ്ററിലിരുന്ന് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്ത് മാന്ത്രിക ശക്തിയാണെന്നുള്ളത് പുള്ളി പറഞ്ഞ അത് വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡയലോഗിന് തിയേറ്ററിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എണീറ്റ് എന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് അത് ആ മാന്ത്രിക ശക്തി എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കൊല്ലിതെങ്കിൽ കൊന്ന എന്നാലും പറയുക ഇവളെൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണ് ഇവൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മതം ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് വേലക്കാരിയാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് അച്ഛനെ അമ്മാവനെ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് നീ ചെയ്തത് മഹാഭാവമാണ് താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ വേലക്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുത്തി സത്യം ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അച്ഛൻ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ഏട്ടന്മാര് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അമ്മാവും സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന അമ്മ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നടാ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മരുമോളെയാണ് ഈ തങ്കക്കൂടത്തിന് ഞാൻ കളയില്ലടാ പ്രിൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ പ്രിയദർശനെയും ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹനെയും പടം ഒന്ന് കാണിച്ചു പ്രിയനെ കൂടെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ പടം ആക്ച്വലി ഈ കഥ പ്രിയൻ ചെയ്യാമായിരുന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ പ്രിയനെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചാണ് അപ്പോൾ പടം കണ്ട
ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റാണെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം അന്നത്തെ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അപ്പോൾ മാണി സി കാപ്പൻ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് മാണി സി കാപ്പന് രാഷ്ട്രീയമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് കടുപ്പമുള്ള ആളാണ് ആദ്യത്തെ ഷോയ്ക്ക് ഈ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുന്ന സിനിമ കാണുക പുള്ളിക്ക് ഭാഷയൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാരുടെ ബഹളം കണ്ടിട്ട് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്രയും തമാശയാണോ എന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ കാപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഡയലോഗ്സ് സീക്വൻസ് കോമഡിയാണ് എന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര കയ്യടിയും ബഹളമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ സിനിമ എൻ്റെയും ജയറാമിൻ്റെയും ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി ഞങ്ങളും പൊള്ളാറ്റിക്ക് വരട്ടെ ഓ എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഓരോന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു തരുവോ ഏഹ് 